，现在李景亮把苏博接起的高高的抓起来，不要啊！救我！救我！救我 ！K.O. 外国选手倒挂金钩下死手，李景亮旱地拔葱三连摔，罕见断头台 K.O. 好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场十分解气的中心对局，我们的中国选手吸血魔李景亮大战新西兰拳王居莫。那么在赛前，这个居莫也是击败了我们的中国选手魏宁辉，所以说特别的猖狂。在赛前也是嚣张表示：“我连魏宁辉都能击败，我还怕你一个小小的中国病夫李景亮吗？只要我想出手，打你就像是打孙子一样。”我从没见过这么嚣张的拳王。我们李景亮也是表示不把他打进他的新西兰祖坟，跟他姓。那让我们一起来看一下这一场比赛究竟谁胜谁负。如您所见，红方选手就是我们的李景亮，而蓝方选手则是新西兰嚣张小拳王居莫。也表示了，这是他第二次争夺次重量级冠军的机会，他不会让这次机会再溜走了，因为上一次呢，他是微弱的。好的，面对居莫，我们的李景亮也是发挥他十分擅长的地面作战啊，直接将这个居莫按在地上，拿到了一个非常漂亮的正身位。地面，然后居莫现在看起来还是比较的冷静。在刚才赛前的这个演说当中，李景亮也说了，他将迅速的战胜对手。看看今天李景亮是采用什么样的策略。李景亮在看得出来，居莫很想逃，可是却逃不掉啊！我们的李景亮也是地面之王啊！想这个从我们的李景亮手中逃脱是一件非常困难的事情。OK， 来到蓝边。这个位置非常适合进攻，他毕竟不是那种综合格斗的八角龙啊。就是一个断头台，上位的断头台，不知道有没有。三打虽然是李景亮的主项，但是他后来又学了摔跤，特别是增加了巴西的柔术，所以地面功夫也非常的了得。没错，在这个全天下战队，又是刚刚从巴西请来的这个 Check m a t 的巴西柔术黑带教练 Flavio。哎呦，我们可以看到居莫使出了一个我们在比赛中很少见到的这么一个缠绕方式啊，但是没有成功，但是也成功的逃脱出来了。我们的李景亮想再次将对手拖入地面，非常非常的漂亮。李景亮，居莫呢还是借助一点边绳的这个力量啊。李景亮是非常冷静，保摔。居莫的防摔啊，还是力量比较大。但是呢，现在李景亮还是把居莫放在了一个不利的位置，现在是一个半拿背的姿势。相信你也感觉到了啊，居莫是一个非常强悍的站立型选手，但是在地面上可能是有一些跟我们的李景亮比相形见绌。好的，我们可以看到，哎呦，对手倒挂金钩，试图漂亮。我们李景亮根本没有给对手机会。哎呦，又来。第二次，直接猛砸地，哎呦我的天哪，这简直啊！两次旱地拔葱，哎呦，第三次差点是要了居莫的小命也不知道居莫的这个头骨、这个脖颈啊，能不能保护住？这要是摔死，可又是一场擂台血案。林启亮能不能逃脱这个三角锁呢？又在，林启亮又想拔出来，又想去，好，成功的拔出来。非常非常的漂亮，展现了吸血魔李景亮强大的逃脱能力以及非常坚强的意志。可以看出，目前时间已经来到了一分四十秒左右，对方打了已经足足有两分钟左右的地面了，非常的难得。巨魔还在反抗，但是面对我们的李景亮没有丝毫的办法。我们景亮不愧是吸血魔。啊！无论你在哪儿，无论你是给我打战力还是地面，我都是粘住你，死咬不放。李景亮还是非常耐心的，侧面压制巨人，但是巨魔又。这个时候不要再费更多的力气了，把这十秒钟坚持住。好的，这一回合比赛直接结束啊！双方在地面还是没有分出一个高下来啊！但是我们的景亮在第一回合的所作所为威慑力确实是十足。让我们来看一下下一回合双方选手的精彩表现。进行了一个
站立的队伍，但是一个曲莫的一个断头台，一个正侧，曲莫的一个断头台的一个把位，但是呢，雷醒拉一个胳膊，但是这个时候，曲莫这个断头台已经拿得非常的紧了，不知道李景亮呢是好，非常漂亮，把头拔了出来。我们的景亮根本没有想放过巨墨的意思，依旧是死死的按住对手，没有给太多机会。巨墨已经是非常的无奈了啊！之前的地面体能消耗实在是有些大。啊，又是一个三角锁的这么一个尝试，而且是搭上了扣，不知道巨墨这个会怎么样处理？景亮还能？哦呦，汉迪巴松漂亮！哦呦，您可以看到地面上啊，已经是被砸出血来了。巨墨可能现在已经脑震荡了啊，完全没有反抗之力。是进攻，巨墨的背部。好，李景亮现在在用这个美式的检索，但是呢，被巨墨防住了。好，李景亮现在要可能要转到另一边做一个十字固的一个降服器。双方选手还在地面上挣扎，我们的景亮这个时候应该是在考虑用一个什么样的终结技来干掉这个嚣张的新西兰佬居莫。跪起来，但是呢，被李景亮是拉得非常的紧。现在李居莫是形成了一个单抱腿的这么一个姿势，不知道有没有。好，又回到了一个站立的缠抱。非常漂亮，李景亮的一个站立的摔法。这时候呢，巨墨的体能啊是仿佛是出现了问题。第三回合还有两分五十。那么地面做到这一步啊，我相信巨墨已经没有任何的体能去跟我们的李景亮对抗了啊，完全是在地上开始雇佣挣扎，像一个大蛆一样。这边，巨墨呢是非常的被动。一个断头台的这么一个把位，不知道。一个断头台，这个把位是卡的是非常漂亮。我们的景亮在蓝边做成了一个断头台，这个位置相当不错。对手应该是没有什么这个体力啊去反抗了。好的，漂亮拍手，让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利，真的是非常非常的厉害啊！这个地面啊，已经是打了整整贯穿一场比赛。巨墨确实是没有想到，我们的景亮地面打得这么好，体能竟然这么深。好的，让我们再次恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。是感觉到这也是非常的值得，非常高兴。但是他没有忘记把巨墨拉起来向他致意。巨墨刚才站起来的时候呢，还是有一点的晕。对，但是。也有可能是刚刚的摔的那个，来看一下，这是菊墨一个断头台尝试，还是被李景亮后来逃脱。这是菊墨的一个三角。来看一下回放，可以看到菊墨万万没有想到自己倒挂金钩迎来的破局，竟然是旱地拔葱。我相信这四次旱地拔葱一定是对他造成了极大的伤害，啊，完全是把自己的优势打没了。那么最后一个断头台也是让我们眼前一亮啊，在比赛中是很少能见到的啊，成功干掉了这个新西兰拳王巨墨。恭喜李景亮，在武林传奇十一中国选手夺得了两条金腰带。季羡和李景亮的胜利来自于他们的精心的准备。是。努力呢，终有回报。来，让我们来看一下裁判的最终判定结果。次重量级的冠军。Ladies and gentlemen, referee Kim Lee Tan has called a stop to this contest at two minutes thirty-five seconds of the third round. 评判 Kim Lee Tan 喺第三个回合嘅两分三十五秒终止呢场赛事，用 guillotine 令到对方逃亡而胜出嘅系 ，for the winner by submission due to guillotine and new Asia Pacific welterweight champion Lee. 漂亮！让我们恭喜我们的李景亮获得本场比赛的胜利。可以看到，这个巨墨也是服气了啊！面对我们的李景亮，没有丝毫办法，只有下跪认输。那么，同时感谢亲爱的观众朋友们您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。我们也看到了新西兰选手巨墨的进步。
中国两名巨人拳王杀入美国拳坛一分钟干趴美国总统保镖三次彻底看傻全场老外好各位现在观众朋友们这场比赛为您带来的是一场非常精彩的中美对局中美大战好我们看眼前这名拳手硕大的身
。好，这里稍作休息，让我们一起来欣赏一下双方第二回合的精彩对决，精彩的表现，观众朋友们千万不要错过。现在这个局面对埃克斯这个美国总统宝贝来讲呢，的确是很难受了呵呵。他像一头发疯的野牛，呃，浑身的劲儿，但是呢，没处可发泄。好，又来了，哎呦，漂亮！呵呵我们看董建军只需要轻轻的啊，打上一拳，对方就会立马倒在地上。我们看这个阿里克斯，呃，越打越凶，但是他的这个有效命中数啊少得可怜，啊，几乎是打不着人。哦呦，又一次呵呵，什么情况？我们都没有看到是打一拳打到了对手，裁判就送给了对方啊一次读秒。不行了，我们看这个阿里克斯是大汗淋漓。好，那么赛前这个阿里克斯表示说呢要打中国选手挤挤痒，但是没有想到啊他是皮痒啊。哦，又一次，哦。这场比赛，对方真的是真的是解痒了。好，我们看一下第二回合还有最后一分半的时间。哦，又一次，又一次。哦呦，这场比赛什么情况？这个阿里克斯虽然说啊，这个凶猛的大摆拳啊打得很凶，非常有这个俄罗斯选手。哎呦，不行了，观众朋友们，我这个家伙他不是来打拳的，他根本就不是来打拳的，就是来找揍的。好，那不出意外的话，比赛应该是结束了。那董建军仅用时不到两回合的时间啊，连续五次击倒对方的艾里克斯啊，终结了比赛，打的的确是非常的精彩。这个艾利克斯呢也是没有办法啊，的确打不过啊，身形身形不行，拳法拳法不行，呃，抗击打能力也不行啊。好，本场比赛再次恭喜我们的中国巨人董建军拿下了本场比赛的对局。那同时也非常感谢屏幕前啊您的收看与支持。好了，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。战役是越大。
问中国拳坛目前谁是大级别中的最强猛男？我相信大家一定会选择刘策。他曾在日本擂台仅用一个晚上，连续将三位世界级拳王踢断小腿，还曾将日本冠军重拳秒杀，直接打成脑震荡，一声声怒吼响彻日本东京。我叫刘策，来自中国，这是我第一次来到日本比赛。也是第一次参加 K1 的比赛，这是我人生的第一个冠军，但不是我的最后一个。正所谓树大招风，来自于蒙古国的摔跤王向刘策下了战书，并且当众扬言打兵刘策送给中国二百头牛，绝不反悔。蒙古的摔跤手获得过蒙古国的全国摔跤冠军，有请蒙古的蒙克尔登。好，观众朋友们，正在出场的选手就是来自于蒙古国的摔跤大王蒙克尔登。那来自于蒙古，他的摔跤实力自然是不容置疑了，而且拿过冠军。最重要的是啊，他还是一个土豪，很有钱呐、啊。观众朋友们，据说他的家中呢有着两万多头牛啊，并且扬言这一次如果打不赢中国选手刘策啊，立马捐给我们中方二百头牛。二百头听起来很多，但是对于这个他的家族来讲呢，观众朋友们，二百头牛对于他的两万头，那就是洒洒水啊，那就是九头牛毛上的毛尖尖啊，根本不算什么。好，注意看，他就是蒙格尔登啊，长得非常的壮，一副典型的蒙古国选手的样子，很肥很壮啊，摔跤冠军。好，接下来有请中方选手，中国的巨人腿王刘策。刘策现在可以说是我认为呢，我们中国大级别啊自由搏击选手当中的最牛的一位了。身高两米零三啊，而且一双大长腿非常厉害。那别人都叫什么拳王，什么亚洲拳王、世界拳王，而刘策，我觉得他应该叫做腿王啊，因为他的大长腿太牛了。前两天在日本东京的客场作战，我们一晚上踢断了三个老外的小腿。你没有听错啊！一个晚上，两条钢腿，观众朋友们就和两条钢棍儿一样啊！太硬了，太猛了。好，观众朋友们，比赛已经开始，让我们一起来欣赏一下这场中国巨人腿王刘策大战蒙古摔跤冠军的精彩比赛。那么双方已经是签下合同了，我们刘策也说了，今天晚上不吃别的，就吃烤牛肉啊，牛排。这个我们已经准备好了，什么烤牛肉的盘子啊，烤个全牛也行。好，我们看白色拳套，红色裤衩，红方拳手刘策；黑色拳套，蓝方拳手蒙克尔登。双方的这个身形差距已经很明显了。哈哈我们看刘策，哇、哦，这比对方高太多了。但是值得注意的是啊，这场比赛并不是刘策的强项，他是想综合格斗，而刘策擅长的是自由搏击啊和踢拳。所以说，赛前刘策进行了一周的紧急训练，没有错，就练了一周的摔跤和柔术。综合格斗的比赛经验只有之前在龙龙队打的一场啊，对，这是他的第二场比赛。是的，今天他的边角魏瑞老师魏瑞也来了，然后还有就是这段时间一直在带他练习综合格斗，尤其是地面技术的樊荣。嗯。呃，刘策今天打的还是蛮稳当的啊，要抓时机。是，主要还是在抓时机。对，对手是一个反架，哎呦，高嫂，说完就来了。身高臂展还是有不小的一个差距啊。嗯、不过刘策今天这打的还是蛮稳当的。嗯。虽然说对方的蒙克尔登呢是一个摔跤冠军，但是面对刘策的大长腿，哈、啊，一双铁腿，他也不敢贸然进攻，不敢这个直接摔进来。还在找机会，好、哦，要小心。我们都知道，摔跤的话是需要近身缠斗啊和近身的距离，但是刘策的话是不会轻易的啊放对方进来。但是我们仔细看这个蒙克尔登的胳膊呀，也不短啊，也很长，我觉得比他大腿还要长。这是个什么身材啊？很奇怪。应该很少能够遇到跟他身高差二十公分的运动员。对，所以我们看他打自由搏击的比赛也没有那么的谨慎。对，就那个赛场是他比较熟悉的。是的，这个我觉得他还是会忌惮对手去摔他。嗯，所以他在出拳去打对手的时候，就是必须要再压一压自己的拳风啊，包括重心还是要往下去再压一压，可能有一点不适应。哎，慢慢找到感觉了，刚刚还不太敢起腿，害怕被接腿摔。画家正灯漂亮，马上的白球，对手摔
，哎，等，别着急，别着急，别着急，放对手起来，注意点。好，裁判刚刚警告是刘策啊，注意点儿，你不能这个对方倒地之后踢对方的脑袋。那这招在综合格斗当中呢，啊，不止综合格斗当中啊，任何格斗当中都是不允许的啊，踢脑袋是犯规的。但刘策踢惯了，因为这个平时爱踢球，啊，看到对方的脑袋没忍住。好，刘策慢慢的是找到了感觉啊，敢出腿了，也敢进攻了。哎，我们注意看，对方哎。对方这还是一个反架选手，我们注意看啊，右手在前，左手在后，左撇子，就说明他的左手拳会更重。哦，漂亮！我们听啊，刘策的这个腿法，砰砰过墙。好、哦，注意看刘策的防爆摔怎么样？哦，真稳啊！那当然也有一方面，就是刘策的这个体型太大了，对方摔不动。我们重心都不需要放低，也不需要推对手啊，就站在这块，对方也摔不动。你看刘策就直挺挺的站在这儿，我不需要任何技巧啊，我就是比你高啊，就是比你壮。对，给顶膝。对，把去抢对手的一个腋下，把对手给提上来啊！哎，对了，对，提上来之后往外去转一转对手。对。他现在的右手是外侧，对，内侧就超对手就对了。有时候这个在现场，这个左右自己都会迷糊的。对，对别急，千万别急啊！我这场比赛，我漂亮的顶心。哦，我这场比赛比较害怕的就是刘策上头。好，距离比赛第一回合结束还有最后的二十秒钟，相信大家伙也听到了啊，刘策的拳腿功夫真是砰砰作响，现场的这个声音呢、啊，的确是很震撼。这个蒙克尔登呢，在蒙古国的选手也是一个壮汉啊，妥妥的壮汉。但是没有想到遇到我们这个刘策之后，哈哈显得有点太小了。而且漂亮，漂亮，漂亮，漂亮！顶级，哇，时间到了。对，好，观众朋友们，接下来准备看一下双方比赛第二回合的精彩表现，千万不要错过了。相信我，绝对不比眼前的美女差。哈哈呃，这个，哎，哎呀。还可以啊，那第一回合刘策的优势已经很明显了，只是呢这个稍微有一些拘谨，因为对方是个摔跤冠军呐、啊，来自于蒙古国的摔跤冠军，那这个名头是非常响亮的。因为这个从小生长在草原呢，导致很多蒙古选手天生他就会摔跤，所以说含金量非常高。好，接下来看一下双方第二回合的精彩表现，精彩对局。我们看一下刘策啊，能否 K O 对手。注意看了，红色裤衩刘策啊，白色裤衩便是蒙古国选手蒙克尔登。好，对方没有任何假动作，直接来摔，但这个太过于天真了。他把刘策当成了什么？当成傻子了吗？啊，速度上来了，对，给的压力也大了。对，就是你不能只是步伐端的压力啊，我特别能理解魏瑞，就是你要把它换成进攻端的压力给到对手啊，这个进攻输出去压对手。要再打的大胆一些。是，对，别着急，放下起来。对，不要上当啊！因为根据我们的比赛规则啊，如果就是攻方不压的话，裁判员会选择把在地的一方运动员给叫起来。漂亮！呃，实际上这场比赛呢，观众朋友们，双方的优势啊都没有发挥出来，对方的摔跤呢没展现出来，而刘策的大长腿也没怎么发挥。那所以说呢，双方都抛弃了优点。但是目前来看啊，拳法上还是刘策更好。哎呦，有劲儿！好的，漂亮，打倒了，连续的砸击，三拳、四拳、五拳，最后一拳打到裁判的腰子上了。哇，刘策狠起来，连裁判都打。好、哦，这场比赛我们恭喜刘策二百头牛，我们进账了。哈哈，小地方不要反悔啊！你是什么空运还是陆运啊？抓紧的把二百头牛整过来。好，观众朋友们，让我们恭喜刘策获得了本场比赛这场中猛对战，太精彩了！呃，同时非常感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。日本武士带三名徒弟来华踢馆，威胁打死杨建平，结果被秒杀 KO， 险些猝死擂台。大日本帝国的空手道乃是世界第一武术，用来打软骨头的中国人就是信手拈来。这场比赛我不会让杨建平活着走出擂台。
。说出这番嚣张言论的，正是眼前这位吊儿郎当的小日本子孤山信。他是日本的空手道大师，据说磨砂豆曾经被其一脚踢到休克，实力极其强横。那么这一场比赛，相信你也听到刚才孤山信的这个嚣张言论了，简直是猖狂至极，找死！我们的杨建平也是退役多年，听到这个消息之后，霸气出山，表示一定要干碎这个孤山信，为中国，为中国人证明。好的，您现在，哎呦，您看到这个霸气的出场啊！您现在看到的就是我们的中国选手杨建平，人送外号“中华虎”，是我国的十大拳王之首，曾经是在一四年、一五年创下了中国的这个拳坛纪录啊！仅仅用一百四十五秒，便以一记完美的十字固，降服了日本拳王鬼冢板西野。可以说是一位实力极其强横的爱国名将。那么听到了这个孤山信的嚣张言论之后，霸气出山，这次的比赛也是十分的有看点。那么这一场比赛究竟结果如何？亲爱的观众朋友们，让我们一起来欣赏一下这场比赛。场上裁判呢？好，比赛马上开始，我的现场解说，松手陈佩。大家好，我是昆仑学乔波。好的，第一回合比赛正式开始。可以看到，红方选手就是我们的杨建平，而蓝方选手则是日本的空手道大师孤山信。好的，非常的漂亮，我们的杨建平直接啊，是将这个孤山信降服在地。这一记抱摔打得非常的漂亮。那么这一场比赛也是一个综合格斗的这么一个赛制啊。虽然说我们的杨建平其实这个。呃，是打自由搏击起家的，但是地面上来说，他也是实力不俗。现在这个孤山信这个地面控制非常好，孤山信呢也是非常的哦，漂亮漂亮，漂亮如您所见，成功的反制了孤山信，好的砸拳，哈哈哈，这个孤山信也是有些懵啊，对手反应这么快吗？作为一个空手道大师，他可能没有见过这么快的降服技。长期在好，快，准备在。漂亮！我们的杨建平打拳很黏，根本不给对手任何机会。一套连续的击打，啊，对手是没有甩掉我们的建平啊。看看我们的建平，哎呦，是想做十字固，漂亮！不愧是降服大师，不愧是我们的中华虎。这一个十字固要是做成啊，小日本子是逃也逃不掉了。哦，这个不山信非常的顽强，不山信用，现在是反转战拳上位。啊啊啊啊只要是中日对局啊，就会打得这么血腥。很明显，我们的杨建平是不想让顾山信从这个擂台走出去了。漂亮，成功的反制。来看一下我们的，好的好的，我们的杨建平是成功拿到一个正身位，应该是想做裸脚啊。这个顾山信在龟速防守，在前两次的龟速防守呢，哦，裸脚，哦，呃。哎呦，这个裸脚，呃，这个位置不太常见啊，但是已经成功做成。我们来看一下孤山信有没有什么应对措施。哎呦，孤山信漂亮！孤山信排第，让我们恭喜我们的杨建平获得本场比赛的胜利。这个孤山信也不行啊，弟弟带着三个徒弟来这儿看师傅丢脸是吗？好的，我们的杨建平也是很开心啊，又一次美好的一天为中国献上了一曲高歌和礼物，又干掉了一个小日本子，生活特别滋润。全在为这个中华虎加油！好的，让我们再次恭喜杨建平获得本场比赛的胜利。那么，让我们来看一下杨建平的赛后采访。呃，谢谢谢谢，我今天真的是太激动了，因为我打了比赛，从十几岁开始出去，在外面大大小小的比赛上百场，但是这一次是我第一次来到我的家乡湖南常德。打这样一场比赛，而这场比赛刚刚在开始的时候，开场一点的时候，我就看到现场这么多的观众为我加油，真的，我作为一个家乡人，我特别的自豪，而且特别为我们家乡加油，特别感谢你们。大明，我问一句，这场比赛在一开始的时候让我们。捏了一把汗，因为没想到他的柔术真的非常的棒，我们非常为你担心。你是怎么样扭转过这局面，很快的战胜他，降服他了？说实话，他刚开始把我摔倒以后，摔倒以后，我当时
，其实我的头脑非常的清醒。然后当时全场一点声音都没有了。我知道所有的观现场的朋友们，我的家乡父老们，都给我捏了一把汗。那个时候，我真的我没有想多的，我这场比赛我必须坚持下去，我必须去翻过来。所以是你们给了我力量，谢谢你们。同时，这场比赛有这场比赛。我要感谢，感谢太多太多的人了，特别是前期我们常德市的各位领导，地方上的各位前辈们对我们的帮助，才有了昆仑决战那个比赛。同时呢，在这里也特别感谢昆仑决这样的一个大舞台，给我这样的一个机会。感谢我们昆仑决所有的所有的领导，同时还有要感谢，特别感谢中松，因为刚刚。上来的时候，昨天佩总说，如果你今天赢了，要给你个惊喜。然后我当时不知道是什么惊喜，刚刚拿了一个过来，因为去年的时候，佩总给了我一个惊喜。今天我刚刚我要看一下，我说，那个上面写的是多少？然后怎么？谢谢。呃，今天呢，我们这次不光是一场比赛，而且我们有这样的一个比赛，来了很多的很多的贵宾。真的特别特别感谢，而且不远千里赶过来，而且是、呃、很多中间出了很多的一些故事，但是他最后还是来到了这里。在这里的话，熊小哥老师，我特别感谢熊小哥老师。昨天晚上本来是十一点的飞机，但是飞机晚点以后迫降到武汉，武汉连夜赶过来，说他今天说一定要给建平加油。我听到一句话以后，我真的我特别感动，而且。到了以后，我想去接待一下。然后熊总说：“呃，你不要那么的累。”所以再次感谢今天到场的所有朋友们，谢谢你们！感谢各位。在这里呢，同时也要感谢江苏卫视，给我们昆仑决这样一个大的平台，让我们这样一个大的平台上面，让我们的功夫，让我们中国武术走出世界，同时让中中世界的武术走进中国。谢谢你们！这一次我们花了八千万，并且三顾茅庐请来。
啊，这还不如打水漂啊！如果八千万全换成硬币打水漂，这个还得打个十天十夜呢。那么请来这么个货色，可能这个呃十分钟啊就要花光了。好的，漂亮！哎呦,呦，再一次神龙摆尾。我们现在来看对方的小公牛季博，完全是，呃，邱建良的一个移动版的沙包啊呃，这场比赛邱建良的一个战术执行呢也是非常的明确啊，就是神龙摆尾，哈哈呃，几乎是不太愿意出拳，呃，那可能是怕打这种脏东西啊，会脏了手。好，中段的神龙摆尾，有机会走踢，哎呦，对方的小公牛鸡脖在邱建良的面前啊，这就是个玩具啊，观众朋友们。好，没有错，观众朋友们，比赛来到第三回合，让我们一起来看一下双方选手的精彩表现。看一下邱金良在第三回合能否去 KO 对手。那么这也是今天的最后一回合了。好，这回合邱金良是加强了拳法上的进攻，很明显是想 KO 对方了。而对方的日本特种兵拳王呢，为了拖延时间，我们看他已经是有点不要脸了。又一次，你看又贴过来了，这种打法，哦呦，这种打法也值八千万，观众朋友们。好，最后一回合已经过去了一半的时间，但是邱金良的状态还是很充沛，我、哦、这个体能还是保存的很好啊。好、哦、漂亮呵呵，超近距离的神龙摆尾。那么邱金良的这个腿法呀，神龙摆尾可以说是从任何角度都可以踢出来，的确很厉害。嗯好，我们看最后半分钟的时间，邱金良还在找机会。这个时候，邱金良就是想绕过对方的一个贴身的搂抱和一些赖皮的打法，看一下能不能从侧方位去 Q 对方。要不然现在的话，邱金良是完全啊没有出拳的机会啊。好，最后的二十秒钟，千万不要眨眼，看一下邱金良还没有机会。我觉得还是有机会的啊。而对方，你看又来了这种，哎呦呵呵，呃，对方完全是想挽回住最后的一丝颜面啊，也就是不被 Q。好，观众朋友们，比赛终于结束。那么这场比赛可以说是一场单方面的暴打。呃，邱建良在日本东京的主场，呃，也是让全世界看到了日本官方这八千万三顾茅庐都是一个笑话。好，观众朋友们，让我们恭喜邱建良。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好，观众朋友们，咱们下期视频不见不散。很多人拿我和邱建良做比较，但是我自己知道他根本不是我的对手，我百分之百会战胜邱建良，搞不好我还有可能亲手打死他。给我瞄准了打。K O。
。邱建良一脚爆头，惹下擂台血案，对手当场猝死，直接送进抢救车，生死未卜。好的，亲爱的观众朋友们，您现在收看的是一场非常精彩的中德对局，我们的中国拳王坦克邱建良大战德国拳王肯姆罗宾。那么这一场比赛究竟是谁输谁赢？亲爱的观众朋友们，让我们一起来看一下比赛，马上开始。好的，如您所见，蓝方选手就是德国拳王肯姆罗宾，而红方选手则是我们的中国拳王坦克邱建良。那么邱建良在这几年经过这个疫情之后啊，也是短暂的进行了一个训练，然后马上来打比赛。肯姆罗宾这个德国拳王也不一般，他是荷兰拳王克劳斯的师弟，所以说这个人的实力还是非常强劲的啊。众所周知，克劳斯是世界天王，都已经不是拳王了。那作为他师弟的话，肯姆罗宾的这个抗击打能力也好啊，进攻能力也好啊，都是。无与伦比的强，不过面对我们的邱建良，我觉得他的胜算不大，毕竟我们的邱建良人送外号坦克，啊，神龙派的更是举世无双啊，目前在这个世界排名也是第一的这么一个位置，所以说双方也是将遇良才，棋逢对手。好的，让我们回到比赛，第一回合双方的这个试探环节啊，打的还是都很稳的。无论是克姆罗宾还是我们的邱建良，都是这种全商很高的选手，也是一直在做这个试探啊。而而且身高也比邱建良要大，啊、对,对,对,对，都是以小以小博大啊。也就是说，邱建良在减重的时候呢，可能是对方的减重更成熟，或者对方的这个减重团队更加有经验。那么在赛前，这个肯姆罗宾也是霸气的表示啊，这次来到中国不为别的，就是为了击败这个邱建良，让中国人知道知道啊，德国人的实力，啊，不是这种东亚病夫能比的。但是我们邱建良听到这个赛前嚣张扬言之后，也是霸气回应，一定要干掉肯姆罗宾，让德国人知道中国人不是好惹的。双方也是针锋相对，手有一个非常明显的这种严守的动作，啊，这是他泰拳的一种痕迹。但是刚才的那一套组合呢，又是自由搏击风格，非常的明显。然后罗宾也盯到了最后一击、啊，漂亮的低扫。罗宾刚刚有用膝盖啊，就顶这个啊邱建良的低扫。我个人认为，其实罗宾的这个绝对力量，包括重击能力，应该是比邱建良要强一些。对，但是还没有发威啊。这位选手的这个战绩。好的基辅啊，我们的邱建良的打法啊，这是很全方位的，漂亮飞膝。这个肯姆罗宾也是有些慌啊，没有防住。面对我们邱建良这种压迫式的进攻，其实一般的选手都很难防住。看到邱建良已经打了多组进攻啊，一直保持着自己的这个阵地，保持的很稳健。哇，这个转身够踹啊！以拳法而言呢、啊，这个邱建良的发力比较精巧了，比较漂亮。哎，同学们，出来！邱建良，冲上去，漂亮，连击。啊，好的，继续是这个起吸啊。那么第一回合比赛正式结束，打得非常漂亮。让我们来看一下第一回合比赛双方选手的精彩回放。那么我们的邱建良呢，平时啊，他毕竟是一个泰拳选手啊，打的对手大部分也是泰拳选手啊。所以说，面对这种就是纯打自由搏击的科姆罗宾来说，呃，防是不太能防住我们邱建良的进攻的。我们的邱建良是，呃，一个位九零后的这个选手啊，如果我印象没错的话，我们的九零后确实也是诞生了很多非常非常厉害的这个拳击手，确实是一个人才辈出的年代。好，让我们来看一下第二回合比赛双方选手的精彩表现。好，双方进入了这个第二回合。邱建良在第一回合属于是攻势如。好的，经过第一回合的试探的话，我相信在第二回合双方选手也会加强自己的这种进攻欲望啊。的一个头部的一个漏洞啊，不见了，找不到了，手落下来了。啊，刚刚被被抓到一次，刚抢完就被抓到了。相对来说，邱建良更敢出动作，而罗宾打得更稳一点。他们罗宾还是在找机会。
，面对我们的邱建良还是呃稳一些啊，并没有太急于进攻，反倒是我们的邱建良是在这回合还加强了自己的进攻欲望。好的，对方一个侧踹啊，呃，我们阿良的反应很快，高方啊漂亮啊，这个太漂亮了，前后前接后腿的低扫很经典，但是很有用。邱建良现在罗宾，呃，罗宾的躯干啊，哎，这这一次，呃，罗宾是一个很强的这个战力型选手啊，而且他的腿部优势也很明显。但是我很好奇，在这一回合比赛，他其实没有太发挥出来自己的腿部优势，可能是因为被我们的阿良带节奏了。他在哪些方面对邱建良进行打击？如果他这样玩的话，就做西级啊，他也没有做啊，他报完就等裁判来啊，哎，这个高手。就你看，就顶顶顶进去，然后就没有没有什么动作啊。邱建良的这个高位扫踢很有特点啊，他把那个上身后仰的非常严重。呃，那力量啊，贯穿不够啊。好，好，好的，面对我们阿良的这个迅猛进攻啊，我们罗宾也是尽可能的抱住对手啊，减缓我们阿良的攻势。那最后，但是没有攻击。一方面，罗宾在这个身高臂长上比邱建良高呢。邱建良打进去以后呢，对罗宾就不利了。对他，他只是把。哎呦，呃，这一场比赛我们的阿良没有太频繁的使用他的绝招神龙摆尾啊，反倒是这个飞西打的这个坑木罗宾苦不堪言。邱建良就是把泰拳演绎到极致的自由搏击的立体进攻的一个极非常出色的表现。真的是力度跟速度我做的非常好、啊，特别是把泰拳的那种硬打的非常的出色。而且是比较现代化的一个泰拳啊！啊，第二回合好的，第二回合比赛正式结束。第二回合比赛绝对是比第一回合打的还要凶，还要猛。科姆罗宾也是，呃，这个有点防不住啊。可以看到我们阿良的状态相当不错。您可以看到这个伤口被我们的阿良这个拳风所伤，像是被利剑划过一样啊。那么我相信，在下一回合比赛，我们的阿良一定是能 KO 掉这个嚣张的德国拳王肯姆罗宾。低高，这个高手这个还要再修正一下下啊，后仰的太严重了，这个力量就没有了。对，这个柔韧性不够啊，飞膝也没顶到啊，这部分可能我们要求比较严苛一点了。哎，没错、啊，低邱建良的机会，对，要主动出击啊，不是主动挨打。如果在前，啊、哇，这个这边藏的这一招啊。第三回合，肯姆罗宾也是下狠劲儿了，笑着呀进行这个侧踹啊，进攻变得都很凶。但是我们的邱建良依旧是采取一个钓鱼式的打法啊，风筝不停的放风筝，试图啊减缓对手的节奏。跟个肉一样，啊是小小刺刀啊，刺进身体里面了啊，不是只有割表皮哦，哎没错，伤到内脏啊。邱建良今天状态调整的真的是非常的好，在中国国内六十七公斤级这个比赛的这个级别里呢，我相信邱建良已经拿到了自己的一席之地，就并且向最强的那个方向那个高峰在冲刺、啊。他过去，他曾经讲了，漂亮，又是一记飞膝，一个连续的组合拳。他们罗宾这个抗击打能力确实是很强啊，不愧是克劳斯的师弟。好的，神龙摆尾。漂亮，乘胜追击，一记神龙摆尾，直接将肯姆罗宾干躺在地。我的天哪！让我们来看一下决胜瞬间啊！这一脚踢的也是结结实实，命中肯姆罗宾的头部还有脖颈这个衔接处啊，打得很凶。好的，亲爱的观众朋友们，感谢您的收看与支持，让我们下期节目不见不散。